Welcome to RC Advanced Learn. Learn more easy. Please subscribe my YouTube channel. Hi, this video we have data types and variables and operators and tells If useful videos, make notification to subscribe to channel and subscribe to the channel. This data types, variables, operators, we use in regular program. Data types. Data types specifies the type of a data that a variable can store such as integer, floating, character, string. Data and a type and specify this data type that a variable can store. Variable and a store such a integer, floating, character, string. These are the examples of data types. There are three types of data types. First, value data type, pointer data type and reference data type. The value data type means it directly stores the variable value in ekadante memory lo store ches kunidhi. And it will also accept both signed and unsigned in desert type. What is signed in desert type? It stores the positive and negative values. But in unsigned, it stores only positive numbers. Okay. He rundu koda e sign in desert type alage unsigned in desert type ni rundu koda e value data type ane di adds up chest undi. It stores directly store the variable value. Value ni direct ka store chest kuni di memory lo. We ni e man tarante value data type antaru. Example int i is equal to 34 int ane the data type and 34 ane the integer ka abatti manam a data a type of data ane the is specify ches na manam and the integer ka abatti int an pet tamu i i and the variable manam variable a name to indicate ches am and the i ok e value data type ane the stores directly variable value Okay, variable value value ni direct ka store ches kuni di in memory. The inne manam value data type andamu. Clear? What is int? What is char? What is float? What is double? Int means stores integers without decimals. Only integers matra me store ches kuni di. Like 34 in the kitchen, 34 kani, 52 kani. Uh, 33 kani ilaga elanti type of integers and evi store chase kuntai e int an edi. What is char? Char and a store single char such as a, b, or c, d, f, or z, or anything. It is surrounded only single quotes. Manam program to represent only single quotes to matra me represent chayali. Okay. His string an edi double quotes la istamu. Uh, e char an edi. Single quote lo is tamu. Okay. Float. What is float? Float and containing one or more decimals is known as a float. Double. Double means stores floating point numbers with decimals such as 19.99, 49.32. Ila represent chase the double and mata. Float chase ki examples 6.35 uh, f. Uh, 3.32 इलाग represent चास्ता मन माट float इए float double same कापोते int एंट उक्के उक्के difference होंदी float अने दी is only 6 or 7 decimal digits मात्र में store चेस कुने दी but इए double हो चेस हर की 15 digits of values नी store चेस कुने दी वीड केमो 4 byte memory size double कोचे सर की 8 byte of memory size therefore it is safer to use double for more calculations we have to use double clear what is pointer data type pointer data type means it stores address only only address in matra me idhi store ches kuni idhi instead of values values ni store ches kodhu only address in matra me idhi store ches kuni idhi वीट ने मनम pointer data type आंटामु examples एंट अंटे pointers okay next वच्च सरिकी reference data type what is reference data type string, class, objects, interface these are the examples of the reference data type 
a reference data type does not store its value directly idemo value ni direct ga store chesukuniddi but ikkada entante value anedi does not stores directly it stores the address where the value is being stored okay value ekkadaithe store cheskundo vaatni address ni maatrame idi store cheskuniddi vaatni manam reference data types antamu okay examples vache sariki string class object and interface these are the examples of the reference data type string ante ipudu char ante a or b maatrame represent chestamu ee single quote le untundi but in a string we surrounded double quotes okay hi good morning hello world ఇలాంటివి మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు స్ట్రింగ్ అనే క్యారెక్టర్ ఇస్తాము అండ్ ఇట్ ఈస్ సరౌండెడ్ ఓన్లీ డబల్ క్వెట్స్ ఎప్పుడు కూడా మనం ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు ఇది ఎప్పుడు కూడా డబల్ క్వెట్స్లో మాత్రమే యూజ్ చేయాలి క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంటర్ఫేస్ ఇవన్నీ మనం స్పెషల్గా కూడా నేను దానికి సపరేట్గా ప్రోగ్రామ్స్ చేసి డిస్కస్ చేద్దాము దీనికి మెమరీ సైజ్ వచ్చేసరికి వీ ఇవి అనమాట క్యార్ వచ్చేసరికి వన్ బైట్ షార్ట్ వచ్చేసరికి టూ బైట్ ఇంట్ వచ్చేసరికి ఫోర్ బైట్ లాంగ్ ఎయిట్ బైట్ ఫ్లోట్ ఫోర్ బైట్ డెసిమల్స్ సిక్స్టీన్ బైట్ నెక్స్ట్ వేరియబుల్స్ వేరియబుల్స్ ఆర్ యూజ్ టు స్టోర్ ది గివెన్ డేటా వాల్యూస్ ఓకే డేటా వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకునేది ఈ వేరియబుల్స్ అనేవి వాటిని మనం వేరియబుల్స్ అంటాము ఈ డేటా టైప్స్ వచ్చేసరికి ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా అనేది స్పెసిఫై చేసేది ఈ డేటా టైప్ వేరియబుల్స్ ఆర్ యాక్ట్ లైక్ ఏ కంటైనర్స్ ఫర్ స్టోరింగ్ డేటా వాల్యూస్ ఓకే డేటా వాల్యూస్ని స్టోర్ చేయడానికి ఇది ఒక కంటైనర్ లాగా యూజ్ అవుతుంది ఇంట్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఎయిట్ ఇచ్చాం ఇంట్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఎయిట్ ఇచ్చాము ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే డేటా టైప్ ఇది ఏ డేటా టైప్ అనేది రిప్రజెంట్ చేసింది ఇంట్ ఓకే సెవెంటీ ఎయిట్ అనేది ఇది ఒక ఇంటీజర్ కాబట్టి ఇంట్ అని స్పెసిఫై చేసాము ఏ అనేది వేరియబుల్ ఓకే ఏ అనేది వేరియబుల్ ఏ అనేది వేరియబుల్ ఇప్పుడు ఇది వాటికి ఏ నేమ్ ఇచ్చాం వేరియబుల్కి ఏ అనే నేమ్ ఇచ్చాము సెవెంటీ ఎయిట్ ఓకే సెవెంటీ ఎయిట్ అనేది వాల్యూ variables are used to store the given data values ee data values ni store cheskunide ee variable okay it can be reused many times okay all operations are done on the variables variables represents storage memory locations okay variable types variable types are decimal types boolean types integral types floating point and nullable types decimals means decimals boolean means true or false integral type int caret byte short long floating point means float double nullable types means null okay operators operators are nothing but symbols దీస్ ఆర్ యూజ్ టు పర్ఫామ్ సర్టెన్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ ఆపరెంట్స్ అంటే మనం ఏదన్నా టాస్క్ అంటే ఆపరేషన్స్ ఏమైనా పర్ఫామ్ చేయాలి అని అనుకుంటే మనం ఈ ఆపరేటర్స్ని యూజ్ చేస్తాము అంటే ఇప్పుడు మ్యాథమెటికల్ కానీ లాజికల్ మ్యానిప్లికేషన్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా పర్ఫామ్ చేయాలంటే మనం ఈ ఆపరేటర్స్ని యూజ్ చేస్తాం ఇట్ పర్ఫామ్ స్పెసిఫిక్ మ్యాథమెటికల్ ఆర్ లాజికల్ మ్యానిప్లేషన్ అండ్ హ్యావింగ్ సమ్ స్పెసిఫిక్ సింబల్స్ ఓకే హ్యావింగ్ సమ్ స్పెసిఫిక్ సింబల్స్ దట్ పర్ఫామ్ సమ్ యాక్షన్స్ ఆన్ ఆపరెంట్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటి సింబల్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఎడిషన్ కానీ సప్రాక్షన్ కానీ అంటే వీటికంటూ కొ ఒక్కొక్క వాటికి ఇప్పుడు ఎడిషన్ కంటే ప్లస్ అనే సింబల్ ఉంది సప్రాక్షన్కి మైనస్ అనే సింబల్ ఉందన్నమాట ఇలాగా ఒక్కొక్క ఆపరేషన్కి ఒక్కో సింబల్స్ ఉంటాయి ఆపరేటర్స్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ బైనరీ ఆపరేటర్స్ యూనరీ ఆపరేటర్స్ అండ్ కండిషనల్ ఆపరేటర్స్ బైనరీ ఆపరేటర్స్లో అర్థమాటిక్ రేషనల్ లాజికల్ బిట్ వైజ్ అసైన్మెంట్ దిస్ ఆర్ దట్ బైనరీ ఆపరేటర్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక టూ నెంబర్స్ ఎడిషన్ కానీ మైనస్ కానీ అంటే సప్రాక్షన్ కానీ 
మల్టిప్లికేషన్ కానీ డివిడెండ్ కానీ మోడ్లెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం అర్థమేటిక్లో చేస్తాం రేషనల్ అంటే టూ నెంబర్స్ గ్రేటర్ దాన్ వాట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ లెస్ దాన్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ ఈక్వల్ నాట్ ఈక్వల్ ఇవన్నీ కూడా రేషనల్ అనమాట ఇవి లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఎండ్ ఆర్ నాట్ అనేది ఓకే ఇవన్నీ కూడా లాజికల్ ఇది బిట్ వైజ్ ఇది అసైన్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే ప్రోగ్రామ్ చేస్తామో మనకి ప్రోగ్రామ్ బట్టి మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ అనేది యూజ్ చేయాలనేది మనకి అర్థమవుతుంది యూనరీ ఆపరేటర్ అంటే యూనరీ ఆపరేటర్ ఈజ్ వైడ్లీ యూజ్ టు ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ బై వన్ దిస్ ఆపరేటర్ వైడ్లీ యూజ్ విత్ లూప్ కన్స్ట్రక్ట్స్ టు ఇంక్రిమెంట్ లూప్ బై వన్ లూప్ కన్స్ట్రక్ట్స్లో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు ఎక్కువగా ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే ఏదన్నా ఒక నెంబర్ని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలన్నా డిక్రిమెంట్ చేయాలన్నా సరే యూనరీ ఆపరేటర్ అని యూజ్ చేస్తాము ఇంక్రిమెంట్లో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ ఈజ్ ఇంక్రిమెంటెడ్ బై వన్ దెన్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ఓకే వేర్ హ్యాజ్ ఇన్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ద లూప్ ఎగ్జిక్యూట్స్ దెన్ ఇట్స్ ఇంక్రిమెంట్ బై వన్ ఓకే ఫస్ట్ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయ్యిద్ది తర్వాత లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యిద్ది ఈ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్లో ఫస్ట్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యిద్ది తర్వాత వన్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అయ్యిద్ది అలాగే డిక్రిమెంట్లో కూడా టూ టైప్స్ ఉన్నాయి సేమ్ ప్రీ డిక్రిమెంట్ పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ అనమాట ఇన్ ప్రీ ఇన్ ప్రీ డిక్రిమెంట్ ఫస్ట్ వాల్యూ ఈజ్ డిక్రిమెంట్స్ బై వన్ దెన్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్స్ వేర్ హ్యాజ్ ఇన్ పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ ద లూప్ ఎగ్జిక్యూట్స్ దెన్ ఇట్స్ డిక్రిమెంట్ బై వన్ సేమ్ మార్కు కాలన్ ఉన్నది డెసిషన్ మేకింగ్ ఆపరేటర్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ కండిషనల్ ఆపరేటర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ కండిషనల్ ఆపరేటర్ ఆర్ టెరినరీ ఆపరేటర్ షార్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ది ఇఫ్ ఎల్స్ ఇట్ ఈస్ ద షార్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ది ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్ ఓకే కండిషన్ క్వశ్చన్ మార్క్ స్టేట్మెంట్ వన్ కాలన్ స్టేట్మెంట్ టూ ఓకే ఇది సింటాక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు పక్క పక్కన మనం ఏమి యాడ్ చేయమన్నమాట కండిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చి స్టేట్మెంట్ వన్ కాలన్ స్టేట్మెంట్ టూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇంట్ ఏక్వల్ టు థర్టీ త్రీ b ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ ఇప్పుడు వీటి కండిషన్ ఎలా రాస్తామంటే వ్యార్ వ్యార్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి క్వశ్చన్ మార్క్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి ఇక్కడ కాలన్ వచ్చి ఇంకో స్టేట్మెంట్ ఇస్తాము అంటే సెకండ్ స్టేట్మెంట్ పాస్ చేస్తాం అంటే ఏంటి ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ బి ఓకే క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చాము అంటే ఇదేంటి ఏ అనేది గ్రేటర్ దాన్ బియా ఒకవేళ ఏ అనేది గ్రేటర్ దాన్ అయితే ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి అనేది ప్రింట్ చేయమంటున్నాము ఆర్ ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ బి అనేది ప్రింట్ చేయమంటున్నాము ఇప్పుడు రిజల్ట్ ఏమి వచ్చిద్ది ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి అనేది రిజల్ట్ వచ్చిద్ది అనమాట ఓకే ఈ కండిషనల్ ఆపరేటర్ అర్థమైంది కదా సో ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటంటే సింబల్స్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ బైనరీ ఉన్నరీ కండిషనల్ బైనరీ అంటే అర్థమాటిక్ రేషనల్ లాజికల్ బిట్ వైజ్ అసైన్మెంట్ యూనరీ అంటే ఇంక్రిమెంట్ కానీ డిక్రిమెంట్ కానీ ఏదన్నా ఒక వాల్యూ అనేది ఇంక్రిమెంట్ చేయాలన్నా డిక్రిమెంట్ చేయాలన్నా యూనరీ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తారు టెన్నరీ మీన్స్ కండిషనల్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ ఫెల్స్ కండిషన్ అనమాట ఓకే క్లియర్